ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ അവിടുന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും അവകാശിയായി നിയമിക്കുകയും അവൻ മുഖേന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ തേജസ്സും സത്തയുടെ മുദ്രയുമാണ് തൻ്റെ ശക്തിയുടെ വചനത്താൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നു പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത്യുന്നതങ്ങളിലുള്ള മഹത്വത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അവൻ ഉപവിഷ്ടനായി അവൻ അവകാശമാക്കിയ നാമം ദൈവദൂതന്മാരുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനും അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഏത് ദൂതനോടാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകിയെന്നും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കുമെന്നും ദൈവം അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും തൻ്റെ ആദ്യജാതനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെല്ലാം അവനെ ആരാധിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കാറ്റും ശുശ്രൂഷകരെ തീനാളങ്ങളും ആക്കുന്നുവെന്ന് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുത്രനെ പറ്റി പറയുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുടെ ചെങ്കോലാണ് അങ്ങ് നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു അനീതിയെ വെറുത്തു അതിനാൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതരേക്കാൾ അധികമായി സന്തോഷത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങയുടെ ദൈവം അങ്ങെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ആദിയിലങ്ങ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം അങ്ങയുടെ കരവേലയാണ് അവയൊക്കെ നശിക്കും അങ്ങ് മാത്രം നിലനിൽക്കും വസ്ത്രം പോലെ അവ പഴകിപ്പോകും മേലെങ്കി പോലെ അങ്ങ് അവയെ മടക്കും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറ്റപ്പെടും എന്നാൽ അങ്ങേക്ക് മാറ്റമില്ല അങ്ങയുടെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയുമില്ല നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം എൻ്റെ വലതുഭാഗ് തിരിക്കുക എന്ന് ഏത് ദൂതനോടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അയക്കപ്പെട്ട സേവകാൽമാക്കളല്ലേ അവരെല്ലാം Hebrews chapter 1 In times past God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets in these last days he spoke to us through a son whom he made heir of all things and through whom he created the universe who is the refulgence of his glory the very imprint of his being and who sustains all things by his mighty word When he had accomplished purification from sins he took his seat at the right hand of the majesty on high as far superior to the angels as the name he has inherited is more excellent than theirs for to which of the angels did god ever say you are my son this day i have begotten you or again i will be a father to him and he shall be a son to me and again when he leads the first born into the world he says Let all the angels of God worship him. Of the angels he says, he makes his angels winds and his ministers a fiery flame. But of the sun, your throne of God stands forever and ever, and a righteous scepter is the scepter of your kingdom. You love justice and hated wickedness. Therefore God, your God, anointed you with the oil of gladness above your companions. And at the beginning, O Lord, you established the earth and the heavens are the works of your hands they will perish but you remain and they will all grow old like a garment you will roll them up like a cloak and like a garment they will be changed but you are the same and your years will have no end but to which of the angels has he ever said sit at my right hand until i make your enemies your footstool are they not all ministering spirits sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation